中医，杀血兄弟情。中原狂风起，逐鹿先到矣。雄鹰追千里，中原为黎民。不为垂帘苦，但求功夫精。保家乡，推墙地，平战乱，强挑万曲。情热血，浇灌百年社稷，赢得猛虎啸。就功夫精，拳击胸中一，杀绝兄弟情。中原黄风起，逐鹿先到矣。雄鹰追千里，忠勇为黎民。不畏垂帘苦，但求功。这位施主，夜入大和尚禅房，意欲何为？施主以黑布蒙面，闭口不言，不免有失坦荡，还请施主一路真容。三师兄，此人是来偷东西的，又岂肯露出真面目？既然施主不肯以真面目示人，那我等只好用武力留客了。施主，收手吧，何必苦苦相撑？这样下去，你会受伤的。没事吧，师兄？不好意思啊，他的莽撞都是因为我。施主，身上刺青从何而来？师兄，我带他先去整理一下衣服。
冬姑娘，是谁在你的手臂上留下的刺青？是家母。在我很小的时候，他便将刺青刺在此处，因为他曾经说过，我那生父与他在江湖中相遇，可是一夕定情之后，他便抛下了我的母亲。于是，我母亲含羞生下我，还告诉我，在我那没良心的父亲身上，有着同样的刺青。孩子，师傅，师傅，她，她就是我的女儿。这件事情我早就知道。童虎，虽然你身为华安弟子，可是你欺骗纯情少女，始乱终弃。就算你是我父亲，我也是绝对不会。师傅，难怪他们有同样的刺青。原来三师兄和董西是父女啊！阿弥陀佛，承蒙佛祖保佑，佛法无边，茫茫人海，他们父女竟能相逢。师傅，他会不会一辈子不肯原谅我？世间种种，都是虚妄。痛苦。你是画外之人，心生挂碍，被五色所迷，被七情所惑。此刻你的心已经乱了，要戒，要戒。是，师傅。心生挂碍，心无挂碍。无挂碍故，无有恐怖。无挂碍故，无有恐。第三日比赛，双方持兵刃对决，刀剑无眼，死伤勿论。今日杨树好像信心满满，难道他已经悟出了华安剑法心得？自从昨夜下了西山，他便一言不发。但是我从他的眼中能够看出，其中充满了必胜的信心。世子，董姑娘不敢来呀、啊，你看。嗯，不来就不来吧。与素未谋面的生身父亲相见，他的心必然是乱的。不来也罢，好，比赛开始。
状元，那朕便封你为靖海将军。微臣接旨虽说平生作恶多端，可这黄绍生在临死之前还能良心发现。这封信的确是李锦忠写的，有了这封信在手，燕党的死期到了。父王，现在咱们就来商量一下，如何将这证据面呈皇上。王爷，王爷，谢大人父女回京了。王爷，想不到我父女才离京数日，您就运筹帷幄，拿到了阉党通倭的新证据啊！受李锦忠这个逆贼的挑拨，我们父子俩，皇上是避而不见的。可此事关系重大，必须面见皇上。啊，那就有劳谢姑娘跑一趟了。请王爷放心，小女知道这是一件大事。一定在皇上面前拼死进言，让皇上知道王爷还有世子是一片忠心。那就谢谢你了，臣君替父王、替皇上、替大明江山，谢谢谢姑娘。朕的皇陵怎么了？皇上，他好像吃错了什么东西，今日没精神。偏偏是这只叫的最为动听，如果他死了，朕又少了一件赏心乐事。皇上，你别着急，他不会死的。广播，如意，快去御膳房拿点薄荷叶过来，快去。哎。皇上，他没事。你怎么这么有把握？是我为了他一点的罂粟籽，他吃醉了，所以没精神。你，你大胆！皇上，洛英有重要的话要跟您说。等下去吧。有什么话，起来说吧。皇上。洛英是受家父和惠王所托，有一封重要的信，请您圣沐浴来。相信惠王啊！朕一时气愤，差点上了李锦忠的当。洛英，传朕口谕，宣惠王进宫。遵旨。彭博，你说皇上他拿到了咱家给黄超生的书信？没错。九千岁，请您早做打算。谢将军，臣在。朕命你速与马千秋携带密诏，在三日内前往漠北，将征北将军及大军全部召回，在京城外安营扎寨，待朕的金牌令一到，即刻率军进城，按计划行事。臣接旨
。叔王，臣在。朕手书讨贼诏书，交于叔王保管。待三日后，朱李联姻大典上，通倭逆贼李景忠及其党羽悉数到达之后，朕置卑为号，三军擒贼于大殿之上。叔王当着满朝文武的面，将阉党累累罪行公布于天下。臣接旨。谢大人。有难同当，不求同年同月同日生，只求同年同月同日死。师弟，我特地前来告诉你一件事情。皇上颁旨，令你我在京西稍后数日。皇家近日要有一件大喜事，因此让你我南北华安众僧留下，要为喜事庆典，诵经祈福。皇家喜事。听说皇上降下旨意，将九千岁的养女指给世子为妻。惠王与九千岁联姻。竹野先生，令高祖小池不慎失手，令武状元花落他人之手，还连累杂家。面临大难，哎，咱家也算是享受了半生的富贵，死不足惜。可是咱家跟你大帅定的盟约，都要付之东流了。可惜，真是可惜啊！恕在下无能，不过请九千岁放心。现在离大婚之日还有数日，我们还有机会力挽狂澜。你这几句话是说到了咱家的心坎儿里了。如今咱家有一计策，需要竹野先生帮个小忙，请九千岁明示，在下。一定竭尽全力。好像是一群女人在哭啊，这个声音时有时无，断断续续的，我还以为我在做梦呢。哎，你们听见没有？你听见了，听见了，我也听见了。不会是闹鬼吧？别别别别别胡说八道的！就是。啊
师傅，师傅，师傅，师傅。如此深更半夜，这哭声从哪儿来的？好像是从寺院外的柳树林传过来的，恐怕有良家妇女蒙难了。师傅，怎么赶紧去救人吧？救人要紧。何人如此狠心？众位高僧，民妇本是山脚下莲花村的，只因为家人为争抢水井，与邻居起了争执，他家汉子便起了歹心，故兄把我家男人给杀害了，并把我们夫人捆绑在这山野林中。佛祖雪林，遇到众位高僧，快救救我们吧！快救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧是快给他们解开！好，好，好，来。神仙，你非倒不可文之。掌柜的，哟，怎么又来找董西啊？啊，他昨天晚上又没回我家。虽然他下注有那些银子，可是他是个女孩子，住在外面多安全。哎哎哎哎，什么，在那儿呢吗？啊？哎，喂，你在这里干嘛
你来这儿干嘛？我来找你啊！这几日我师兄他们都在西山，等着世子跟李小姐完婚之后，师傅和师兄他们就要回九岩山了。到时候我也奉旨南下洪州，谁再陪你去西山啊？我为什么要去啊？你这不是明知故问吗？我三师兄就是你的生父，难道你不想搞清楚自己的身世吗？我恨他。当年我娘有孕在身，她却不辞而别，这不就是始乱终弃？我童年凄苦，漂泊经年，全都是拜她所赐。你别说了，你一定是误会了。我三师兄不是那种人。哎，走了，快！哎哎、三师兄，哎，三师兄，我把斗席给你叫回来了。原来是小师弟啊！你不在城内家中待着，来这儿做什么？哎，三师兄，你着凉了吗？常不一样啊！哎，不要再听他解释了。哎，董希，不是，你没明白我的意思。我是说，今天看到的三师兄，他不是真的。什么真的假的？你什么意思？我在九岩山待了这么长时间，跟三师兄朝夕相处，他的一举一动我都非常熟悉。六个师兄里面，只有三师兄。最坚守出家人的戒律，虽然他们都是武僧，可他们从来都不杀生。但是没想到今天，突然看到他随随便便就拍死了一只苍蝇。难道我们刚才看见那个铜壶，它不是真的？你还记不记得，当时谢姑娘说，有一个人一中成世子，然后把吴飞从谢府接走，然后吴飞便惨死在街上。是东营的易容术，看来我要想办法试探一试。什么办法？啊啊！什么办法被我们猜对了，现在寺里面的六户都是冒充的。你就这么有把握啊？对啊，我当时送素包子给他们吃，他们在我面前就这样吃下去了，而且一直连说好吃，他们居然没有发现里面有葱啊！你们华安寺的和尚都不吃葱啊？葱是五荤，通常在外面吃饭的时候，我师兄们都会非常的注意的。可是刚才他们一点都没有发现啊！哎，伸手拿包子就吃，难道？连戒律都忘了吗？你说的有几分道理，可是没有凭证。还有一个凭证
，我说出来，你可不要害怕。哼，我怕？我长这么大，还没怕过什么人呢。师兄们，他们虽然是武僧，可是每天都在做功课，诵经念佛，身上常年熏的都是檀香的味道。可是现在里面的六火，身上都有隐隐的血腥味，所以必假无疑。那我爹。那你那六位师兄还有师傅，都是被人义勇假扮的。现在假的在寺里，真的在哪里啊？不管他们人在哪里，我相信他们一定深陷险境。不过我已经有点发现了，你看，这不就是磕佛珠吗？怎么了？这是磕佛珠，但是它是我师傅的佛珠。刚才我在寺外的柳树林里发现的。地上还有其他的佛珠，而且地上还有明显的拖拽痕迹。大光，快走啊！还愣着干嘛？顺着拖拽的痕迹，我们一定能找到他们的。师傅，这是什么地方？我知道了，这一定是戒台寺后山的面壁洞。啊、面壁洞？没错。我们被关在面壁洞了。坏了，这洞口是用千斤石封住的，我们怎么出去啊？这个洞只要进来，就没人能出得去。可明天是惠王世子和李简忠之女成婚大典，皇上见不到我们，必然会寻找我们的下落。那伙贼人若是将我们关在这里，恐怕他们已早有图谋。六师弟说的有理，朝廷规矩，王族婚礼大典，我难辨还众僧，均要出席。如今，我们被扣押在这里，若另有歹人冒名顶替，意图不轨，那事情可就大了。可皇帝不是认识咱们师傅吗？这音容笑貌，岂容他冒充了？金虎，你忘了，东营的易容术。易容术？嗯。师傅，您的意思是？我们是被倭寇关在这里的，嗯，可能是倭寇，也可能是倭寇背后的九千岁。不管是谁，他们的目的就是要把我们关在这里，不让我们参加婚礼大典。在婚礼大典上，一旦要出现血光之灾，甚至危及到皇上的性命，那么天下人都会认定是南华安僧人所为。
。阿弥陀佛，大师，您为何去而复返？您不是带着六位高徒进城去了吗？小师傅，刚才那位西部大师什么时候走的？就在半个时辰之前。师傅，必须拦住他，马上进城。是是。怎么回事啊？啊！哎，小姐，这可是皇皇太后亲赐的红绣鞋，你不能捡呐！别管我，我非把它剪碎了剁烂，就不嫁，不嫁！小姐。是啊，到时候一定很热闹。小姐给找回来啊！不用不用不用，明天这个场合、啊，月儿能躲一躲更好。连小儿，咱家都吩咐过，让他出城去避一避。万一明天出了事，至少咱家这一对儿女还能逃出升天呢。嗯，哎，给他送吧。哎，啊，小儿啊，你听着啊，明天。你就穿着这身大红嫁衣，盖上红盖头，代替小姐出阁啊！可是我,我不敢。你放心好了，明天的婚事成不了事儿。是谁？